Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? So, we'd like to continue. Our subject today is about advanced writing. So, last week we have discussed about how to write a topic sentence and how to develop the topic sentence. Before you are going to expand the topic sentence into body, so I would like to explain again how to make a strong conclusion. So, um, later on, when you have your own um, opening, or you can have like your topic sentence, and then you can develop the controlling ideas into the body paragraph from the topic sentences. So, you are going to make a conclusion. So, based on the book, the concluding paragraph of an essay usually summarizes and refreshes the essay thesis statement. Jadi, yang selalu menjadi kesimpulan adalah biasanya dia mensummary dar bagian dari thesis statement yang dijelaskan. Uh, biasanya juga dia menggunakan kalimat yang berbeda dan biasa dalam berbentuk kesimpulan. Kesimpulan itu kayak ringkasan, tetapi tidak boleh ada ide yang baru. Tidak boleh ada ide yang baru. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai memunculkan uh, uh, hal yang belum pernah dibahas di paragraf introductory paragraph ataupun body paragraphnya. Biasanya dia harus ini dia. Saya The paragraph often concludes with a phrase that echoes the language in the opening paragraph as in the first and the last paragraph of the writing model. Jadi dia selalu echoing, echoing itu uh, mengulang kembali, menggemakan kembali. Jadi apa sih kata kunci dari tesis uh, statementnya itu, topik sentence-nya atau tesis statementnya itu, itu yang akan dibahas di uh, paragraph kesimpulan biasanya di uh, kalau di essay itu paragraf pertama paragraf terakhir itu membahas hal yang sama dan biasanya tergantung dari kontennya kom, paragraf kesimpulan itu biasanya diakhiri dengan memorable quotation apa sih quotation quotation itu adalah ungkapan atau bisa berisikan tentang ajakan atau himbauan atau rekomendasi yang harus dilakukan oleh pembaca That's we call it conclusion. Contoh ya, kita practice. Jadi di sini ada dua jenis conclusion dan you have to choose which one is the best one. Which one is the best conclusion according to uh, these sentences? Contoh, in short, the only solution to getting writing done is to write, write and write. Yang kedua, the second one, try not to postpone writing an assignment. Okay, um, mengapa mengapa yang pertama lebih baik? Dan di sini contohnya yang pertama lebih baik, karena di sini dia ada echoingnya, ada write, write and write gitu kan. Terus kemudian ada kata-kata the only, the only ini seperti penegasan uh, dia menegaskan bahwa hanya satu-satunya cara tidak ada cara lain jadi untuk meyakinkan kembali kepada pembaca apa yang dilakukan kemudian jika ada kata-kata in short in addition atau therefore thus itu kata-kata yang uh, transition verb yang untuk menyatakan kesimpulan itu udah pasti itu lebih baik tapi bisa dilihat dari isinya kalau yang ini try not to postpone writing an assignment gitu jadi kalau ini jangan pernah menunda untuk Uh, menulis tugas tapi kan kurang kurang efektif seperti itu. Nah untuk yang kedua coba dibahas dua tiga dan seterusnya coba dibahas ma yang mana yang menurut kalian kalimatnya lebih baik jelaskan alasannya. Contoh yang kedua another thing to consider is your audience. Yang terakhir adalah always try to anticipate your audience's question your audience's question. Oke, okay, di sini, if I can suggest, the best one is B. 
always try to anticipate your audience's question. Kalau yang A, kenapa, kenapa tidak yang A? Kenapa? Karena ketika kita baca, another thing to consider is your audience. Berarti dia bukan kalimat utama. Berarti ada hal yang dibandingkan kan dengan, dengan sebelumnya, sebelum kalimat ini, dan sesudah kalimat ini. Contoh misalnya, uh, seorang, anak, uh, seorang anak yang dicintai adalah anak yang manis. Selain itu, anak tersebut juga harus penurut. Misalnya seperti itu. Nah, jadi another thing itu adalah hal komparasi tambahan. Jadi dia tidak cocok untuk kesimpulan, oke? Okay? Karena dia tidak bersifat general dan dia tidak mempengaruhi lagi. Um, always try to anticipate your audience question. Ini lebih kepada rekomendasi. Memberikan rekomendasi atau ajakan. So that's why B is the best one. Nah, untuk nomor tiga, start it from number three, four, five, six. Try to determine. I'll try to determine which one is the best. Okay, moving on for today. Um, I'd like to explain a little about using articles. Ada using a n atau using the nanti. Jadi perlu diperhatikan aja. Kemarin kita udah pernah bahas di grammar ya. Uh, tapi ini diingatkan kembali. Jadi kalau n itu one, the itu seperti that. Dan dia itu lebih gini, E atau N itu lebih indefinite, not specific, jadi lebih umum. Kalau definite itu specific itu pakai the. Kalau E, N itu uh, biasanya hanya singular. Tapi kalau misalnya plural, biasanya pakai the. The bisa lebih plural dan singular. Jadi contoh seperti ini. Use And to communicate new and familiar information, use the to refer the information that you have mentioned earlier or that you expect the reader to be aware of. Jadi kalau misalnya pakai e itu lebih kepada informasi umum yang belum pernah disebutkan atau unfamiliar information kepada informasi yang baru. Tapi the untuk menjelaskan informasi yang sebelumnya yang udah kita sebutkan. Nah itu lebih spesifik dia kan. Kalau di sini, op oh, sorry. Contoh, use a or an when you don't have a specific person's class or thing in mind. Jadi kalau belum ada, nggak pernah ada membahas spesifik orang atau benda atau tempat, ya jangan pakai jangan pakai the, tapi pakainya adalah a. Contoh, buy a notebook, buy a laptop, misalnya, boleh. Karena dia cuma dia cuma notebook secara umum general. An introduction to an essay should attract an audience's attention. Jadi kena, karena, kenapa pakai e di sini? Karena general tidak spesifik satu hal saja yang dibahas, tetapi juga banyak hal possible introduction, kemudian possible claim, kemudian possible audiences, misalnya banyak yang dibahas. Jadi saya pakai di audience. Tapi kalau misalnya spesifik mau bahasnya adalah audiensnya adalah tingkat anak-anak dia boleh pakai yang ke yang learners. Misalnya pakai the audiensnya itu spesifik. The audience in Stein Sultan Abdul Rahman misalnya boleh. Tapi karena dia sim audience saja, berarti secara general an audience saja cukup. Using a atau n, using o uh, sorry a or n when the person class or thing is unfamiliar to the reader, for example. When the noun appears for the first time. Jadi ketika memperkenalkan hal yang baru tadi, yang idenya masih baru, belum belum diperkenalkan sebelumnya, belum dijelaskan sebelumnya, itu pakai e atau n. Contoh, you are staring at a blank page. Finally, of course, planners can rely on an outline. Jadi outline di sini secara umum intinya adalah konsepnya adalah e atau n ini untuk ide yang umum tidak pernah diarahkan ke spesifik. Masih ingat kemarin kalau saya perbandingan gini. A cat has four legs. A cat has four legs. Wait a moment. A cat. A cat has Four legs. 
Okey. Cuba dilihat di sini. A cat has four legs membicarakan konsep kucing secara general umum. Pada umumnya kucing itu seekor kucing itu memiliki empat kaki. Tapi di sini kalimat kedua, the cat in my house. Dia tidak membahas kucing di tempat lain, dia tidak membahas kucing secara umum, tapi dia membahas kucing yang hanya di rumahnya specific, very specific. Has three legs. Punya tiga kaki, mungkin kakinya broke atau mungkin patah atau gimana atau dimakan kucing lain for example. Nah, ini maksud saya antara A and the. Okay, yeah. Moving on to the next one. Use a or an when you mean one. Jadi kalau ada membahas satu, langsung taruh e atau n. Kebiasaan kita adalah kita tidak pernah menaruh artikel e atau n ketika menyatakan satu hal. Contoh, I may revise something twice or a thousand times. Kita biasanya sering ingat gini, I may revise something twice or thousand times. Kita pernah, saya selalu memikirkan revisi untuk dua kali atau ribuan kali. Harusnya a thousand times. You will have an hour to write your paper. Instead of you stay, you will have one hour to write your paper. Kita bikinnya, uh, kalau bilang sejam, ya pakai end, for example, disebutkan seperti itu. An hour. The next one, use the to what for to precede uh, any specific singular or plural noun as well as specific non-countable noun such as furniture, traffic, or water. Jadi dia untuk menyatakan yang specific singular atau plural, uh, singular noun atau plural noun, baik itu countable noun ataupun uncountable noun. Jadi sama. Contoh ya, use the when a noun is mentioned for the second time. Jadi ketika udah disebutkan kedua kalinya, dijelaskan ke berikutnya, jangan pakai the lagi, jadi pakai the. Contoh, jadi supaya apa? The reader already knows what is being discussed. Jadi pembaca itu udah tahu apa yang dibahas. Contoh ya, it starts with a circle and writing a word of phrase inside the circle. Sudah dibahas circle di sini. Uh, mul dia mulai dengan menggambar sebuah lingkaran, kemudian apa? Writing a word of phrase inside the circle. Tulis uh, kata ataupun frasa di dalam lingkaran tersebut. Nah, itu yang dibahas adalah a circle sebelumnya. Kemudian, revision begins starting the first draft. Di sini adalah when the noun names a unique place person Sorry, a unique person atau place or thing, there's only one possible choice. Ketika ada membicarakan nama yang orang ataupun tempat ataupun benda yang hanya ada satu possible uh, pilihan saja, satu pilihan saja, gunakan the. Revision begins after starting the first draft. First draft ini kan cuma satu ya. Okay, first draft itu cuma sah, satu nama enggak first pertama. Enggak mungkin ada draft berikutnya. The spring semester begins in April. The spring semester begins in April. Spring ini ya satu, nggak mungkin a spring semester nggak ada. Jadi cuma satu specific. Submit your essay to the instructor. Submit your essay to the instructor. Kumpulkan emailnya ke instrukturnya. Instrukturnya cuma satu. Yang dimaksudkan di sini adalah yang kita tahu kondisinya siapa. Kemudian Use the when the phrase or dependent clause makes a noun specific. Ketika kalian membuat, uh, sorry, prasa itu atau mungkin kalimat uh, dependent clause-nya, itu mem membuat kata benda itu menjadi specific. Contoh, the novel of Isaacs, specific singer, bla bla bla. Ini dia spesifik di sini, karena hanya membahas novel dari si Isaac. Dan lihat novelnya juga plural di sini, jadi boleh di plural. The idea is that someone explores more before beginning to write. Kalau ide saja kita bahas mungkin umum, tapi di sini ada kata-kata that loh, adjective clause. Kemarin masih ingat adjective clause. Jadi kalau that itu belongs to specific uh, noun atau specific person, thing or person. The idea is that someone explores. Jadi hanya ide yang seseorang mengeksplorasi. 
sebelum menu menulis. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan kalau kurang jelas ya. Nah, kita coba latihan. Try to do these exercises. Jadi misalnya contohnya sini. Number one, when I write, boleh pakai e, n, atau d. Pilih yang mana yang benar. You have to circle it atau you have to write directly. When I write in SI, I like to plan it first. Kenapa SI pakai N? Kenapa tidak pakai E? Karena dia vowel ya, bunyinya SI. Terus kenapa nggak pakai D? Karena SI secara general. Yang kedua, I begin by choosing A atau N atau D. Nah, you have to determine it. Okay? Ini gampang lah ini. Sebentar saja selesai. Next. Saya belum bisa membahas yang topik sentence, uh, thesis statement, karena baru yang ngirim tugas itu baru bertiga orang. Jadi saya masih menunggu yang lain. Um, kalau udah selesai, saya buat video pembahasan kenapa uh, yang mana yang baik uh, thesis statementnya akan saya bahas satu-satu. Next. Tadi ada artikel E, N, atau D. Kalau di sini ada artikelnya adalah no article atau zero article. Kita tidak boleh menggunakan artikel atau tidak perlu menggunakan artikel. Pada saat apa? Ketika uh, so, sebuah non-count noun, kata benda yang non-countable, atau plural countable noun, uh, kata jamak yang plural, eh, sorry, countable, is referring to something in general ketika itu menref me mereferensikan atau merujuk kepada hal yang bersifat umum jangan letakkan artikel sebelumnya jadi jangan pernah taruh artikel sebelum kata tersebut contohnya apa do not use an article when a count noun represent a general group not one of many jadi ketika membahas uh, kata benda yang merepresentasikan Grup secara general, kelompok kata atau kelompok orang, kelompok benda secara general, bukan salah satu dari kelompok tersebut. Jangan gunakan artikel. Contoh, often from task to task. Ini kan umum yang dibahas tugas ke tugas misalnya. Nggak mungkin from a task to a task, sebuah tugas ke tugas yang lainnya. Jadi dia nggak cocok. An ocean of ideas. An ocean of ideas. Ada of di sini, jangan pakai the lagi. Langsung saja, of ID saja. Uh, ini artinya sekelompok ya, an ocean of ideas. Berarti sekelompok, um, sebanyak misalnya. Discovers compost massive first draft. Ada kata-kata first di sini. Jadi nggak perlu lagi pakai E atau A atau D, seperti itu. Do not use an article when a noun count now represent a general category. Grammar is important to clarity in writing. Jadi dia membahas grammar secara umum, tidak pernah menspesifikkan. Jadi general kategori di sini. Uh, clarity juga umum in writing for example, bukan in a writing, okay? Nah, di sini coba latihan. Ini ada paragraf. Kalian taruh artikel, kalau misalnya dia cocok ditambah E atau N atau D silahkan tambahkan E atau E atau D tapi kalau seandainya tidak boleh uh, tidak perlu ditambahkan artikel kalian bikin ini aja yang lambang O tapi yang disilang itu artinya tidak perlu penambahan artikel oke okay. um, mungkin sampai di sini uh, yang perlu kalian tentukan adalah uh, tentukan yang tadi tugasnya Tolong di submit hari ini, tesis statement. Kemudian conclusion-nya seperti apa. Mana yang terbaik, conclusion-nya. Um, terus, tugas yang kedua, yang ini tadi ya, ini menentukan yang mana yang terbaik, conclusion-nya. Saya mau, yang kemarin kalian kerjakan, yang ini. Yang di halaman 6. Ini kan kemarin saya suruh tambahkan specific information. Uh, untuk men men mendeskripsikan tesis statementnya. 
Saya mau kalimat yang setelah kalian buat ini, kalian buat conclusion-nya dengan bahasa yang berbeda tetapi maksudnya sama. Oke, okay. tugas berikutnya, tugas akhirnya adalah kalian membuat essay dari menggunakan pilih salah satu dari sini topiknya. Udah ada tesis statementnya, udah ada conclusionnya. Kalian gak buat essay-nya secara lengkap, buat body paragrafnya sesuaikan dengan jumlah komponen yang ada di tesis statement yang ini bahas. Kalau komponen dalam tesis statementnya ada dua, buat dua paragraf. Kalau misalnya ada tiga, ya buat tiga paragraf. Contoh ya, nomor satu di sini kan ada nih for several reasons. Jadi kalau bagusnya spesifikan severalnya itu seperti apa? Misalnya for three reasons. Jadi ada tiga paragraf isi yang harus dijelaskan seperti itu. Kalau nggak ada, kalau ada yang bingung, tolong ditanyakan saja. Jadi tugasnya hari ini adalah yang pertama, yang pertama adalah di halaman 8, memilih yang mana yang bisa menjadi strong conclusion. Yang ketiga adalah di halaman, sorry yang kedua, I Amin. Mean, practice 5, halaman 10, pilih yang mana yang E, mana N, atau mana D. Yang ketiga, tugasnya halaman 11, pilih pakai E, N, atau D. Atau pakai zero article, no article. Yang kemudian, yang hari ini juga, yang masih hari ini, tentukan kesimpulan dari halaman 6 yang telah kalian buat tesis statementnya. Oke, okay, tesis statementnya sudah dibuat. Buat kesimpulannya dari kalimat yang sudah kalian buat itu untuk menjadi kalimat utama di kesimpulan. Strong conclusion. Yang terakhir, tugas terakhirnya adalah buat esai. Ini di saatnya dua minggu ya. Yang esai dua minggu. Tapi tugas selain dari esai, yang sampai di halaman 6 tadi, itu tugasnya dikemukakan minggu depan. Oke. Okay. Thank you guys. If you have more questions, please question me directly. I'll see you guys next week in Zoom meeting. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.